Πού υπάρχει αυτή η χαμένη γνώση, πάντως δεν είναι, σίγουρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Κοίταξε κάτι αγαπητέ μου Λεωνίδα, τα βιβλία, η δική μου αντίληψη περί γνώσεως είναι ότι τα βιβλία ε, δεν, είναι, δεν έχουν γνώση. Τα βιβλία από ό,τι έχω ερευνήσει έχουν ερεθίσματα. Η γνώση βρίσκεται μέσα στη μνήμη, την κυταρική ή ας το πούμε στο DNA. Μέσα εκεί βρίσκεται η μνήμη, η θεϊκή μνήμη. Τα βιβλία παίζουν το ρόλο του πληκτρολογίου όπως τον υπολογιστή. Εάν στην μνήμη δεν προϋπάρχει η γνώση, το ερέτισμα που θα κάνει ο συνδυασμός του πληκτρολογίου δεν θα σου δώσει την απάντηση. Το πληκτρολόγιο λοιπόν είναι ο συνδυασμός των κωδικών που θα ερεθίσει τη μνήμη να βγάλει η μνήμη την γνώση. Οι λέξεις δηλαδή είναι κάτι σαν εντολές που δίνονται στο υποσυνδύτη του για να απαντήσει. Τα βιβλία είναι το πληκτρολόγιο. Mm -hmm. Δεν έχουν την γνώση. Τη γνώση την έχουμε εμείς γιατί είμαστε εμείς η γνώση. Το βιβλίο λοιπόν ανάλογα το ερέθισμα που θα δώσει στο υποσυνείδητο θα, αφι... θα διεγείρει μέσα από το ψυχικό DNA θα διεγείρει την απάντηση θα την δώσει πίσω στο εγκεφαλικό DNA το φυσικό DNA θα την διαβάσει το συνειδητό και θα κάνει την διήλυση το πνευματικό DNA. Αυτό είναι το γνώθης αυτών. Ακριβώς. Περιέγραψες χοδρικά τη διαδικασία του γνώθης αυτών. Ακριβώς. Όπου το συνειδητό δίνει φως το υποσυνείδητο, το οποίο το ήδη υπο... κατέχει τη γνώση. Ακριβώς. Το υποσυνείδητο θα διεγείρει το ψυχικό DNA που θα κάνει ανάλυση. Όμως το ψυχικό DNA με τη σειρά του θα διεγείρει το πνευματικό DNA, τα λέω έτσι, mm -hmm. μεταφορικά, όχι ότι είναι έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ψυχικό DNA ούτε πνευματικό. Αλλά επειδή είναι μία σειρά και μία τάξη πραγμάτων να αντιληφθούμε πώς λειτουργούν αυτές οι, οι δυνάμεις και οι γνώσεις πέραν του κόσμου του δικού μας, βάζουμε και λέμε ψυχικό DNA πνευματικό. Δηλαδή το ψυχικό DNA είναι προέκταση του πνευματικού. Mm -hmm. Το Φυσικό DNA είναι προέκταση του φυσικού. Ό,τι δηλαδή υπάρχει στο φυσικό, υπάρχει στο ψυχικό και από το ψυχικό υπάρχει στο πνευματικό. Είναι αυτό που λέει και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Ό,τι είναι πάνω είναι και κάτω. Και, κάτω. και ό,τι είναι και κάτω είναι και πάνω. Εγώ το λέω αλλιώς. Ό,τι είναι έξω είναι και μέσα. Και ό,τι είναι μέσα είναι και πιο μέσα. Έτσι, όπως το κιάλι που έχει τρία στελέχη. Λέγεται τηλεσκόπιο. Όταν το ανοίξουμε, αυτό έχει τρία στελέχη. Τα τρία στελέχη είναι το ένα βοηθάει το άλλο να ταξιδέψει το φάσμα του ματιού μας, να ταξιδέψει και να έχουμε την εικόνα με την οποία έξω από το τηλεσκόπιο Λοιπόν. ερχόμαστε σε επαφή. Αυτά τα τρία στελέχη όμως όταν κλείνουν είναι και ένα. Και ένα μαζί. Τρία στελέχη πάλι ένα τηλεσκόπιο είναι. Δεν πείραξε την ταυτότητα του τηλεσκοπίου τα τρία στελέχη.